ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வெனிலா கேக்கு பேக்கரி ஸ்டைலில் ரொம்ப சூப்பராக செய்ய போகிறோம் நல்லா பஞ்சு மாதிரி சூப்பராக இருக்கும் இந்த கேக்கு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நாலு முட்டையை வெள்ளை கரு தனியாக மஞ்சள் கரு தனியாக பிரித்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து பீட்டர் வச்சு தான் அடிக்க போகிறேன் நீங்கள் விஸ்க் வச்சுருந்தாலும் நல்லா அடித்து எடுத்துக்கோங்க விஸ்கில் அடிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாகும் பீட்டர் இல்லாதவங்க விஸ்க் வச்சு அடிச்சிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவனில் செய்ய போகிறேன் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஹைட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அப்படி இல்லைனா முப்பது நிமிஷம் வச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஒரு குச்சி விட்டு பாருங்கள் குச்சியில் வந்து ஒட்டாமல் வந்ததுன்னா கரெக்டான பக்குவம் அதாவது வெந்த பக்குவம் மா ஓட்டிகிட்டு இருந்ததுன்னா இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கூட வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம எக் ஒயிட் அடிச்சிடலாம் நல்லா நொர பொங்க நல்லா அடிச்சுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கேக்கு வந்து நல்லா ஸ்பான்ஜியாக பஞ்சு மாதிரி இருக்கும் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்றரை கப்பு வந்து மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப்பு மில்க் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் அடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பு சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் சக்கரை வந்து பவுடர்லாம் பண்ணலை அப்படியே வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்து அடிச்சிக்கலாம் இதையை நல்லா அடித்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம முக்கால் கப்பு ரீஃபண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் வெண்ணெய் சேர்க்கறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா மெல்ட் பண்ணி ஆற வச்சு தான் வந்து சேர்த்துக்கணும் நான் ரீஃபண்ட் ஆயில் எதுவும் சேர்க்க போகிறேன் இன்றைக்கி இப்போ சக்கரையை சேர்த்து நல்லா அடித்து விட்டாச்சு அடுத்ததாக வந்து எண்ணெயும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக வந்து மஞ்சள் கரு சேர்த்துக்கலாம் நாலு முட்டை மஞ்சள் கறியும் சேர்த்தாச்சு வெண்ணிலா எசன்ஸு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் வெண்ணிலா எசன்ஸ் இல்லைன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் தூளும் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வந்து அடித்து விட்டாச்சு இப்போ வந்து மாவு பொருட்களை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஜல்லடி எடுத்துக்கலாம் ஒன்றரை கப்பு மைதா மாவு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் அரை கப்பு வந்து பால் பவுடர் இது மூணுத்தையும் நல்லா ஜலிச்சு விட்டுக்கலாம் அவன் வந்து நான் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிட்டேன் நூற்றி எண்பது டிகிரி செல்சியஸில் இப்போ மாவு ஜலிச்சாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கேக்கு டின்னில் எண்ணெய் தான் வந்து அப்ளை பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பட்டர் இருந்தால் பட்டரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் டின்னில் சேர்த்துக்கலாம் இதை லைட்டாக ரெண்டு முறை தட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூப்பராக வெந்துடுச்சு குச்சி விட்டு பார்த்தா ஒட்டாமல் வருது பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டான பதம் இப்போ இது ஓரங்கள்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிக்கலாம் ஒரு கத்தி வச்சு இது ஒரு ரெண்டு ஹவர் ஆறுனதுக்கப்புறம் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டில் கிரில் ஸ்டாண்டில் வந்து கவுத்து போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பீஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பஞ்சு மாதிரி இருக்குதுன்னு நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த கேக் ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓவன் இல்லாதவங்க பிரியாணி டபரா செட் இருக்கும் பார்த்திங்களா அதை வந்து வச்சு நடுவில் வந்து ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க 
மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம மாவு கலந்ததை அது உள்ளே வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் போல் வச்சு எடுத்துக்கலாம் பிரியாணி டபரா செட்டும் இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய கடாயிலையும் வச்சுக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் தான் அது இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மைசூர் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு